మీరు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అని అన్నారు కదా మ్యామ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ అనగానే అయ్యో నాకేదో అయిపోయిందని భయపడతారు దాన్ని కొంచెం మీరు క్లియర్ చేసేయండి ప్రేక్షకులకి ఓకే ఓకే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మనకు కాజ్ తెలియట్లేదు కారణం తెలియట్లేదు కానీ ఫార్చునేట్గా లక్కీగా ఏంటంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇనిషియల్గా అయితే మెడిసిన్స్తో ట్రై చేయొచ్చు ఒక త్రీ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ సైకిల్స్ లేకపోతే ఐయుఐ అట్లా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఐయుఐ ఆర్ ఐవిఎఫ్ దానికి ట్రీట్మెంట్స్ చాలా మటుకు పనిచేస్తాయి డాక్టర్ కపుల్స్ ఎంతోమంది ఇప్పుడు దీనికి ఈ ప్రక్రియకు నేను ప్రతిసారి రావాలి ఎన్నోసార్లు డాక్టర్ని కలవాల్సి వస్తుంది ఎన్నోసార్లు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమని భయపడుతూ ఉంటారు అది నిజమేనా డాక్టర్ యా తప్పనిసరి అంటే ఇనిషియల్ కన్సల్టేషన్కి అయితే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ తప్పనిసరిగా రావాల్సి ఉంటుంది హస్బెండ్ అంటే బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కోసం ఎందుకు వైఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎట్లయితే ఇంపార్టెంటో తన సెమన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది అండ్ హెల్త్ కండిషన్ ఆయన ఎగ్జామినేషన్ అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో దాని గురించి ఇద్దరు రావాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి వాళ్లకు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్లాన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంది అని ఒకటి డిసైడ్ చేసుకుంటారు డాక్టర్స్ ఆ ప్లాన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ని బట్టి యూజువల్గా అయితే ఇనిషియల్గా అర్లీ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఏదైనా కానీ ఇనిషియల్గా ఓన్లీ వైఫ్ హ్యాస్ టు కమ్ ఓకే ఒక సపోజ్ ఐయుఐ అనుకున్నాము ఐయుఐ రోజు అతను రావాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ఐవిఎఫ్ రోజు యూజువల్గా అయితే నెంబర్ ఆఫ్ విజిట్స్ ఫీమేల్కి ఎక్కువ ఉంటుంది డాక్టర్ ఈ కపుల్స్కి మీరు హాస్పిటల్లో ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు డాక్టర్ యా వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ బేసిక్గా అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ జనరల్ హెల్త్ కండిషన్ ఎట్లా ఉంది ఇద్దరిది అని సో దాని గురించి వాళ్ళ షుగర్ టెస్ట్ హెచ్బిఏవన్సి అంటాం అంటే గత త్రీ మంత్స్ నుంచి ఎట్లా వాళ్ళ షుగర్ కంట్రోల్ యావరేజ్గా ఎట్లా ఉంది అని సో కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ కంప్లీట్ యూర్నాలిసిస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు కొన్ని హెచ్ఐవి హెచ్బిసిజి హెచ్సివి ఇట్లాంటివి చేస్తాము అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అమ్మాయిలకి థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ గురించి ప్లస్ ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ కూడా టెస్ట్ చేస్తాం ఇంకా యాంటీ మొలేరియన్ హార్మోన్ అనేది అంటే మరీ చిన్న అమ్మాయిలకి చెయ్యంగానే కొంచెం డౌట్ ఉంటే మాత్రం చేస్తాం అంటే ఎగ్ రిజర్వ్ అన్నది ఎట్లా ఉందన్నది తెలుస్తుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దేర్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే పర్స్పెక్లం గైనిక్ ఎగ్జామినేషన్ చూస్తాము తర్వాత ట్రాన్స్వెజనల్ సోనోగ్రఫీ ట్రాన్స్వెజనల్ సోనోగ్రఫీలో రిజల్యూషన్ చాలా అంటే త్రూ వెజైనా నుంచి స్కాన్ చేస్తాం నార్మల్గా ఒకప్పుడు అబ్డామినల్ అల్ట్రాసౌండ్ చేసేది దాంట్లో అంత క్లారిటీ ఉండదు ఇప్పుడు నో వన్ యూజెస్ అబ్డామినల్ ఎక్సెప్ట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో తప్ప సో ట్రాన్స్విజనల్ అల్ట్రాసౌండ్లో మన యూట్రస్ యూట్రస్ ఎట్లా ఉంది యూట్రస్లో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేకపోతే లోపల పాలిప్స్ కొన్ని కొన్ని విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి ఈ ఓవరీస్ అండాశయాలు ఎట్లున్నాయి అండ్ ట్యూబ్స్ యూజువల్గా స్కాన్లో తెలియదు ట్యూబ్స్ ఒకవేళ దాని నిండా చీము నిండున్నా వాటర్ నిండున్నా అట్లాటప్పుడు మాత్రమే అంటే దట్ మీన్స్ అబ్ నార్మల్ ట్యూబ్సే కనిపిస్తాయి స్కాన్లో ట్యూబ్స్ ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాయో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్స్ అబ్ నార్మల్ అన్నట్టు సో అండ్ మేల్స్లో కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇవన్నీ చెప్పిన కదా జనరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవి కాక వాళ్ళది సెమన్ అనాలిసిస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెమన్ అనాలిసిస్ చేసే విధానం కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ చేసింది చాలా అక్యురసీ ఉంటుంది అంటే సిమెన్లో ఒక స్పర్మ్కి అంటే దాని స్ట్రక్చర్ బాగుండాలి దాని యాక్టివిటీ బాగుండాలి దాన్ని కౌంట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారము ఒక ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ అన్నది యావరేజ్గా పెట్టినారు సో అరౌండ్ థర్టీ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్లీ ముందుకెళ్ళే స్పర్మ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి సో అట్లీస్ట్ థర్టీ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉండాలి అవి అండ్ మార్ఫాలజీ అట్లీస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్ఫాలజీలో నార్మల్ ఉండాలి సో ది ఈ విధంగా బేసిక్గా కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసినాక అండ్ వాళ్ళ జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే వైఫ్ అయినా హస్బెండ్ అయినా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ అంటే టెస్ట్ ఇస్ చూడడం దాని వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఇస్ చూడడం టెస్ట్ ఇస్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉందా వాళ్ళ పెనిస్లో ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా ఇట్లాంటివి సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 